，世界战争风云起，各地局势随心变。大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们就来谈谈，在西元二零二四年的阳历十一月，我们的十二生肖运势解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛。这样，我们下次更新视频或者新的流月运势解析，您才可以获得通知哦。好，我们首先来看一下属鼠的朋友，这个月还是会受到流年祝福的影响，很多事情啊，我们要先多一步去想，不要着急的去做，或是着急的去发言，把事情计划好了，我们再去进行就可以做得更好。毕竟啊，年关近了，会有一些焦虑感产生，总觉得、啊、我什么都还没有开始做，或是没有做得太好的进展。放宽心，我们饭要一口一口的吃，路啊也是要一步一步的走，求稳还是很重要的。而2025年属鼠的预测啊，以及在老师的频道上呢，你已经有看过了吗？在事业上啊，受到紫微星与匠星的影响，在这个时候做业务的朋友，要把自己这三个月来的业务记录拿出来，哎，我们来看一下，了解一下这几个月的拜访频率、客户的反应以及追踪的进度。从这里面呢、啊，再把客户分成 A、B、C 三个等级，然后把他们归纳整理好，优先处理快要成交的 A 级客户，第二再处理 B 级客户，后面我们有时间了，我们再去经营我们的 C 级客户，这样可以把我们在年底前啊，我们可以花的时间在比较能够成交的案子上面，这样我们的年底的绩效跟收获啊，当然会比较多一点了。而对于做生意的朋友来说啊，现在经营客户啊，靠的是微信啊或者 Line 来周知客户的一些促销的资讯，所以能够妥善利用手里面的资源，可以让我们自己的业务利益是最大化的。整体来说，属鼠的朋友，你事业运属于小吉。在财运上啊，这个月的投资大环境风险啊，原本就应该是比较稳定一点的，但世界局势啊有一点晦暗不明。虽然风险利润呢、啊，我们是可以追求，但是时间呢、啊、都会比较短暂那么一点点，所以请量力而为。要入场，请确定自己是亏得起的那一个，不然我们就别玩了吧，把钱存下来也挺不错的。而在一般财务方面呢、啊，受到金匮星的影响，大致上都是比较平和良好的，比较多花点钱在吃吃喝喝上面。但是啊，你要先做好财务规划，以及设定好你的预算，那、啊、当然就是没有什么问题的。钱赚来就是为了要花的嘛。确认花在刀口上即可啊！整体来说，财运也可以属于中平。在感情方面，这个月哎还可以，所以单身的朋友会有一点想要一些新的感情。毕竟啊，天气跟气温在转换的时候啊，人都是比较需要感情的支持。也会想是说我到底需要什么样的伴侣，或者我自己到底有什么样的条件？有时候会感到一点点的迷茫。如果你真的不是很确定啊，我也不着急，我们一步一脚印。缘分了、啊，有时候啊，你必须要怎么样？你放轻松的时候啊，他才会来的，这个是比较重要的。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月的一些心情的起伏，容易转化为对伴侣夜生活的行动，或是转化在饮食上面。所以，如果你的伴侣是属鼠的，你可以多陪他吃点宵夜啊，或是多陪他做一些夜间的闺房运动，这也是一种感情升温的办法。整体来说啊，感情属于中平。接下来到我们看一下健康方面，健康部分呢、啊、受到白虎星的影响，这个月啊大致上是良好的。需要注意的就是北半球的朋友，你受到气温的影响，觉得喝水就想上厕所啊，因为气温降低了嘛，所以这样太麻烦了，对不对？我们就减少了水分的摄取。而南半球的朋友就觉得含糖饮料啊，没有什么是什么可以让我自己不去喝这些冰冰凉凉啊、甜甜的饮料，所以啊我就觉得说我多喝饮料就可以了。但是还是重要一点的，就是喝水最重要，少喝一些含糖含乳制品的饮料，这是比较能够让自己的身体啊代谢会比较好一点的。另外一个部分呢、啊，就是要注意我们的饮食卫生。如果你没有注意好啊，可能可能就是你饭前没有洗手，或是你的一些餐具啊、盘子啊、叉子啊、汤匙啊，哦，你没有把它洗干净啊，你看感觉还 OK 了，就开擦一擦就开始用了，哦，印度化的使用，那就会容易导致肠胃炎的一些发生。所以啊，一定要注意自己啊，避免让自己是说会有饮食的不清洁，或是你过油、过咸、过辣的啊，这样子容易让自己身体会感觉到很沉闷、不舒服。所以整体来说啊，健康也属于小凶。接下来到我们属牛的朋友，属牛的朋友在这个月啊是一个稳定和顺的年的月份，应该说有点太稳定了，生活上就有点懒散了。
，在世界上属牛的朋友啊，今年福星高照，到了年底啊，做事就这么一点点的意兴阑珊，提不起劲。所以品质啊，通常有一点点的差强人意。无论你做什么工作的，你都先把它安排妥当。也就是无论是做业务的，你把这礼拜该拜访的客户，你要先把它规划好。我这一天该做什么，我们就该按表操课的做什么啊，就是一该做什么，我们要自己先预化好。那、啊、这个人呢，人在好运的时候啊，就有时候会有点飘，觉得生活就是这样啊，我们也没有过得多好，那也坏也坏不到哪里去。所以说呢，我们有做就可以了。当你有这样的思维出现的时候啊，代表你真的过得太爽了。所以整体而言呢、啊，事业运就变成中平，发展就没有这么顺利了。而在财务方面啊，这个月精神状况会有一点点松弛，所以不是很有精力的要去入场冲杀，或是我们一些投资的智商也不是很够。那么我们就先不要先投入市场了，我们先把钱好好的留存下来，当做过年期间我们的使用的资金啊，那会比较合适一点。如果你真的很想要进场，哎，玩一玩，那么老师还是要提醒你，你的水位啊一定要控制的好，杠杆拉小一点。这个月进场的次数啊，最好不要超过两次，那这是比较合适的。而在其他方面呢、啊，这个月对娱乐会比较有所追求，所以把钱花在娱乐或是社交活动啊，比如说唱 K 啊，或是聚餐啊，这是无伤大雅，当然就是可以去做的。只要你月初先设定好，我这个月的娱乐预算就是这一些，那么也没什么太大的问题了。整体而言呢、啊，财运属于中平。在感情方面呢、啊，受到红鸾星的祝福影响，这个月的桃花可以说是比较鲜艳一点。单身的朋友啊，可以有机会在社交应酬的场合啊，遇到看对眼的对象。但是要搞清楚啊，你自己到底是想要玩玩，还是你要真的要去认真的对待一段新的感情啊？不要搞到最后啊，我只是想怎么样享受这感情的滋润。但是呢，另外一个想要说，我是以结婚为目的的，那后面这样两方面的想法就很难去解决了。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月的情绪波动会比较大一点，对外面的花花草草、蜜蜂、蝴蝶都有可能比较多一点的想法啊。这老师只能跟你讲啊，人有这个想法很正常的，但是你想想没关系啊，但是你不要真的去做，因为受到寡树星的影响啊，十之八九你会被抓到的。整体而言，感情就变得小凶。在健康部分呢、啊，这个月健康大事是良好的，有有跟各位强调，十一点的时候啊，我们最好就是准时上床闭眼睡觉，要懂得自己饮食的纪律啊，你不要到要睡觉前呢、啊，我们还在那边大吃大喝，然后吃得饱饱的，感觉很舒服去睡觉，这样一睡觉，早上起来、啊、就反而是什么会有副作用，因为你的身体工作一个晚上把你去消化了，你睡觉等于没有睡觉，然后好像有睡着，但是起来你还是很累啊，这就不是很好了，所以晚上前两个小时睡觉前两个小时啊。我们就先不要吃东西了啊，也少喝一点水，避免晚上还要起来上厕所。所以是说呢，十一点的时候我们就先上床，把眼睛闭起来，而不是十一点上床开始刷手机哦，不是哦，十一点的时候上床，眼睛闭起来，然后慢慢的让自己可以进入睡眠。一开始不习惯，后面慢慢习惯了，那就会比较好了。不然的话，你一吃饱，你可能这样躺上去啊，身体亢奋，然后刚吃饱花花手机，你可能变成本来十一点可以睡，到两三点你才能够入睡，早上六七点你可能又要起床。不是很糟糕了吗？所以整体而言呢、啊，健康就属于小凶。接下来，我们属虎的朋友，这个月受到龙德星的加持啊，所以可以对我们的精神与食欲的部分可以多一些的补充。在事业上，属虎的朋友如果之前都有按照老师的建议，善用一马星的力量在努力，那么对一般职场上的进展就可以获得比较稳定的发展。但是如果业务或做生意的朋友来说啊，你进展就会少一点点的阻碍。因为这个时候我们比较容易抓不到方向，总觉得我好像应该做什么改变，但是我也不知道怎么样开始着手或者是做生意。例如说什么呢？我们双十一想来做一个促销，但是呢，我们灵感怎么样都抓不出来，所以需要很多专业人士，或是呢，我们跟一些部门的主管，我们一起怎么样讨论一下，集思广益，我们就可以获得比较好的改善与思考方向。那这样再努力一点啊，多一点给自己的一些一些脑内的风暴，我们就可以跨过瓶颈，白起竿头。所以整体而言呢、啊，事业运属于小吉。而在财运方面，属虎的朋友容易因为本身太岁的力量减少不少，所以我们比较能够接受到流烈的吉利力量。但是毕竟龙德星啊是主要影响的方向，所以我们还是在正财方面会有比较好的正面发展。如果在投资方面呢、啊，我们这个月就比较不合适，所以暂时还是以储蓄为主。这样虽然好像失去了一些，哎，风险赚钱的机会，但是实际上啊，我们还是累积了财富，因为节省起来、储蓄起来，你才有财富嘛，或是给我们的未来的年节啊做一份准备。而在一般的财务方面呢、啊，是不是要给自己一个额度，或是微信、支付宝里面的常用账号里面呢、啊，我们就放一些固定的金额。
花完啊，玩完、啊、用完一些娱乐或是非必要的一些消费啊，我们就不去补它了，这样我们就可以妥善的控制我们的一些支出。整体而言呢、啊，我们这个月的财运啊属于中平。在感情方面啊，这个月属虎的朋友受到一马星的余威，这个月比较没有太多的安全感。单身的朋友可以在预算范围之内把钱放在买书、呃阅读，增加自己脑内里面的资产上面，会比你充值游戏当课长来的好得多。虽然这个意思不是说我们不能够去花钱玩游戏或去社交，但是把大部分的钱哦、呃、容易拿去花在无用的社交或是一些呃可能只是爽一下子的游戏里面，那真的还是省下来会比较好一点。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月的伴侣很需要你的拥抱。如果你的伴侣是属虎的，他也需要你的拥抱跟你的呵护，对他温柔一点，对他体贴一点，才能够抚平他心中一颗躁动的心。所以整体而言呢、啊，感情属于中平。而在健康方面，这个月属虎的朋友大致属于是良好的，就是饮食容易过度，导致脂肪大量的囤积啊，容易变胖。所以及啊，我们睡眠品质会下降的比较严重一点，所以这个月属虎的朋友啊，在作息自律方面，那是很重要的事情。另外就是啊，属虎的朋友这个月的脾脏与肝脏的功能会比较弱一点，一旦饮酒过度或者是熬夜啊，非常容易，无论从口腔啊，或从身体啊，会发出比较浓烈的臭味啊，体臭跟口臭吧。所以务必做好自己的生活的自律，不要折磨家人或伴侣，甚至职场的同事或者客人，你一开口他快昏倒了，好吗？整体而言呢、啊，健康运属于小凶。接下来到我们属兔的朋友，属兔的朋友这个月受到流月星星的加持，行动力跟精神力也都会变得比较强大。在事业上，作为一个受到流月星星力量的祝福啊，这个月的业务的感染力啊，是相对于过去来说是比较强大的。毕竟我们属兔的朋友今年是空王，所以要尽可能的开发与拜访新客户以及老客户的维系。我们也需要做好我们的工作记录。我们今天拜访谁啊？他今天跟他谈什么样的内容？这对我们未来啊，我们要怎么样去跟进啊，或者是跟催，这个是很重要的部分。而这个月啊，也受到了我们紫微星与龙德星的照耀。遇到问题，我们可以多咨询专业人士与或是主管或者是领导，避免让自己闭门造车，好像这边思考很重要的问题，但是你变成一个封闭性思考，这样啊，就对自己的发展会受限了。所以整体而言呢、啊，事业运属于小吉。接下来我们看一下财运，在财运上啊，这个月属兔的朋友财运受到龙德星的照顾，比较属于稳定的发展，但是属于正财部分啦、啊。呃，就正财就是属于劳动所得跟职业所得部分，那可以获得比较好的稳定发展。而投资运啊，虽然比正财低落一点，而且遇到大环境处于在一个战乱的变化啊，例如十一月美国大选嘛，啊，这个月投资的部分啊。如果在你本身出手之前啊，你不能只有信心，你还需要很多的数据当做基础来支持自己的投资取向，也可以考虑仓位把它缩小一点，或者你把杠杆拉到低一点啊，不要做太大，或这是比较好的方式。而在一般财务方面呢，这个月大致都属于良好的收支，我们可以保持理性的消费，属于比较稳定的月份。所以整体而言呢，财运属于小吉。而对于感情部分呢、啊，这个月的桃花颇为旺盛。对于单身的朋友来说啊，受到红鸾星的直接照耀，这个月的魅力指数啊，真的是比较高一点。单身的朋友，你可以多参加一点社交活动；适婚年龄的，你也不要排斥参加相亲的活动，多认识一些啊、哦。那也没有说叫你参加之后，你要做出一个决定啊、哦。比如说你相亲三个，你要从这三个里面找到结果；五个，你要从五个里面找到结果，也没有哈、哦。我们多看看，有时候、啊、跟别人交往过程之中，我们也可以从慢慢从对方里面来看到真实的自己，那才能知道说我们到底啊是个什么样的人，什么样的人跟我们在一起，我们可以互补或是相处的愉快。有时候啊，人跟人之间呢还是需要沟通的啊，需可以让自己更了解自己，这是很重要的。而对于已婚或是有伴侣的朋友来说啊，多跟伴侣出去走走啊，看去逛逛街啊，或是娱乐一下，这是很不错的。唯一需要注意的就是在夜间活动的时候，你要做好家庭计划，而就是要做好小雨伞的准备，不然气氛对了，环境对了，明年小孩这个时候就开始学会翻身了。整体而言呢，感情也属于小吉。接下来我们看一下健康，在健康部分呢，这个月大致是良好的，但是要稍微注意一下淀粉跟糖分的摄取，常常会因为下午茶或是一时的嘴馋啊，喝点奶茶、可乐等之类的啊，吃的越来越多，这对精神的维系啊会比较差一点。而且糖分摄取太多啊，会让肾脏还有皮肤受到一些损害，所以我们必须要特别注意整体的饮食纪律。整体而言，健康运属于中平。
接下来我们看一下这个月属龙的朋友，在这个月开始啊，属龙的朋友，你太岁的力量已经下降了许多，已经开始在转换二零二五年岁次已逝的时运了。所以这个月啊，属于比较平稳的月份，我们需要的就是多累积一点自己的实力，多做一些进修的准备，以备来年我们迎接的挑战。老师， 2 0 2 5年生肖属龙的流年运势解析已经公布了，你已经看了吗？而在事业上面，对属龙的朋友来说啊，这个月受到龙德星与紫微星与我们本命宫的太岁星君产生比较良好的互动，所以无论内勤或者外勤，我们的事情都可以做得还蛮不错的。而这个月啊，一般内勤的朋友可以从稳定中求发展，但是我们可以重要在稳定之中啊，我们能不能维持我们的竞争力？发展了是需要本事的哦，江山代有人才出，那你是不是属于人才，就看你自己有没有给自己的职业专长不断的堆叠起来。我们增加的不是只有年资，本事也是要增加一点的，这样才是对整体的职场上面会是比较好的。整体而言，事业运属于小吉，而在财运部分呢、啊，财运也属于偏稳定的，受到龙德星与紫微星的影响，财运偏向正财发展是比较不错的，所以多把心力放在工作上会是比较好的。在投资理财上面受到新秀的影响，对于产业的眼光也会变得比较不错。但时机变化过快，所以说你一定要理性的分析。你做出这样的风险投资的时候，你就要设定好自己的停损跟停利。停利点是让自己不要让太贪心啊。那我们见好就收，有赚钱落袋为安是比较好的。而在一般财务方面呢、啊，是比较良好的啊，但是对钱比较没有什么安全感。所以是说我们要随手记账啊，知道自己花哪里去，有多少钱往哪里走，这样状况之下，我们才能够对自己的财务啊多一点点信心跟把控，也知道怎么样的开源跟节流啊，这是很重要的方法。所以整体而言呢、啊，财运属于小吉。而在感情方面啊，单身的朋友身上的魅力啊，随着气场的强大，也会变得比较旺盛一点。当然这个月也是因为有红鸾星的关系，所以这种淡然又优雅的的一些气势啊，让自己有一点什么。有点仙气飘飘的感觉，只是属龙的朋友在这个月啊，他在情感上不见得会特别有兴趣。虽然人缘或是桃花是不错的，但是呢，他觉得单身啊，让自己更加的自由哦，也过了蛮舒适的，所以说还不特别急的去找新的伴侣。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月比较偏向稳定的生活，整体而言感情也属于中平。而在健康部分呢、啊，这个月受到紫微星与龙德星的照耀，本命的剑锋星与血光星的力量就柔和了不少。就是啊，不要熬夜，不然精神呢、啊、很难维持稳定，这样对原本稳定的时运啊就会变得有负面的影响。所以这个问题啊，一定是在我们晚上十一点之前，我们就上床把眼睛闭起来，好好睡觉，不是上床开始划手机啊，或是去划一些很奇怪的东西啊，没有，时间到眼睛闭起来就开始睡觉。这样子啊，一开始可能不习惯，那后面你习惯之后啊，你的精气神啊，在日常生活中就慢慢的提升，好运就会上升，不好运就会下降。整体而言呢、啊，感情属于中平。接下来看到我们属蛇的朋友，属蛇朋友这个月属于月破啊，当然因为今年你本身的食欲是强盛的，所以月破也不会出什么大事，但凡事啊谨慎一点也是比较理想的。而在事业方面啊，因为流月的稳定度啊，它是比较高的。对各方面的处理都是比较有质量性的完成，比较需要注意的就是你容易太过主观，所以跟客户的一些应对进退方面呢、啊，你要先注意一下客户的反应，不是在自己在那边滔滔不绝或是帮客户做决定，你要懂得善问跟倾听，这是一个很重要的技巧。而对一般做生意的朋友来说啊，客户服务以及账户的管理，这是一个必须再三需要去注意的，这就包含你事后需要注意哦，就是他自己他。购购买过程中有没有得到满意？因为这个月受到天恶星的影响，客户关系会有一些小问题。但是如果你没有来得及处理，它就变成公开的负评，或是你的口碑不好，或是你在直播的时候给你讲一些不好听的事情啊，这就对大家的会比较不好的一些影响了。所以整体而言，事业运属于中平。而在财运部分是比较属于稳定，在正财上面的发展。投资部分，这个月有天官府与暴败星对我们的直接影响，所以不建议在投机市场里面冲杀。如果真的要进入投机市场，请注意，你的投资容易在你最看好的时机点产生的反转，所以预先设定好止损跟追损是你比较好的投资策略。而在一般财务方面呢、啊，容易冲动购物，虽然不会是什么超大笔的开支，但是买了之后啊，会后悔的概率是颇高的。所以在这个月里面呢、啊，暂时不要添购或者参加一些非生活所需要的服务或者是商品的购买，甚至是培训，是比较好的理财方式。整体而言，财运属于中平。
。而在感情方面，这个月单身的朋友来说啊，受到流月红鸾星的影响，单身的朋友在这个月可以多报名参加一些社交活动，或是一些相亲的活动，这样自己能够多认识一点人的一些方式。但也不是说啊，我们去了之后就一定要从中选一个，也没有。有时候我们开个头，互相交往看看，后面才有这些机会嘛。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月想跟对方一直黏在一起啊，就是大家就要能够一直在一起，那会员会有点缺乏安全感，也没特别干什么，就是喜欢在一起啊，获得一些什么归属感跟存在感。如果你的伴侣是属蛇的。对方当然会比较黏一点，我们只要好好让他在自己身边陪伴了自己，就可以让对方有幸福的感觉了。所以整体而言呢、啊，感情属于小吉。这个方面啊，这个月要多注意一些呼吸道的感染，比如说新冠病毒啊，或者是一些流行性感冒啊。如果还没有打疫苗的，呃，比如说那些流流感的疫苗，能打的就还是去打一下。每天外出的话之后啊，最好还是佩戴一起口罩。我们过去在面对疫情的时候的方式，而且、啊、换要要记得勤快，然后至少你半天换一个嘛。你不要一个口罩戴三天啊，这个这样子其实就没有什么效果了，好吗？而在其他部分呢，要注意睡眠充足，避免通勤的时候发生本来可以避免的一些意外事故。整体而言，我们健康运啊，对属蛇的朋友来说，它属于一个小凶。接下来我们看一下属马的朋友，属马朋友这个月受到紫微星与龙德星温暖的照耀，哦，就比较多一点想要躺平的感觉了。因为今年属马的朋友啊，真的是比较辛苦一点。觉得稳定的时候啊，就真的觉得想松一口气，这难免的。在事业上，属马朋友知道自己该做什么，但是有时候就容易打不起精神，或是有点懒洋洋的感觉。这一方面啊，当然是因为气温开始做变化，无论是南半球跟北半球都是一样的。第二个方面呢、啊，就是说星宿本身的变化，明年的流年也是可以给属马朋友比较温暖的加持，就是运气会比今年好。所以是说，我们在这个时候，我们就必须怎么样，让自己的身心灵啊，有办法做一些自我的激励，这样子啊，我们就可以是说避免一些想要偷懒的想法啊。你越偷懒，你越想懒，毕竟你要知道，年关近了，懒散不是一个很好的选择。整体而言，事业运属于小吉。在财运方面呢，我们这个月财运就比较一般，毕竟今年的本命力量是比较虚弱，单靠流月力量的祝福那是比较有限的，而且也受到流月的暴败星与浮沉星还有灾杀星的压力，投资部分容容易成为反指标，也就是说自己功课做得再好，我准备的再足，但进场的时候容易选错了标的，或是你自己进场的时候它就变成了反转，然后你出场的时候它就恢复正常，所以说老师建议啊，这个月我们就空仓，把钱存下来会是比较好的。而在一般财务方面啊，这个月容易脑波比较弱一点。购物之前呢、啊，也要先决定自己这个是不是必要，能够少花一点钱就少花一点钱，非必要的你就不要购买。整体而言，财运属于小凶。而在感情部分呢、啊，单身的朋友受到红鸾星的祝福，桃花是比较好一点的。但毕竟本命的地藏星与灾杀星是太强大，所以要进一步创造新的感情生活。困难度真的是比较高一点，而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，比较容易想陪在对方的身边。如果对方不在自己身边陪伴的时候啊，就容易感到什么呢？空虚、寂寞，觉得冷啊，觉得是说他不在我身边啊，觉得啊他在干嘛呢？哎，他是不是在怎么样怎么样的啊？反正忙什么事情呢，就容易很不安，所以就觉得对方是不在意自己。如果你的伴侣是属马的，老师建议你这个月多陪陪对方，哪怕一起看看电视或是聊聊天啊，都可以让对方得到一些安全感啊。感情也是比较稳定一点的，整体而言，感情属于中平。而在健康方面，这个月属马朋友大致上是良好的，比较需要注意就是你的口腔跟你的牙齿之间的问题。我们对于牙垢或是口臭啊，这个容易会容易堆积生出来啊，比较严重一点。这个原因呢、啊，就是因为第一个当然是熬夜嘛，第二个就是你心理压力会比较大，肝脏的压力变比较大，肾脏的压力也很大，你就比较容易会有口臭跟体臭。所以现在记得饭后我们至少要漱个口啊，能的话你刷个牙。再来就怎么样呢？多喝水啊，准时在十一点之前呢，让自己眼睛闭起来睡觉。这样子状况之下，我们的健康比较好维持，也比较不容易有口臭或者体臭了。整体而言，我们健康运属于中平。接下来我们看一下属羊的朋友，属羊朋友这个月受到流月星君的祝福啊，所以也是一个不错的月份。在事业上受到我们流月星君的加持跟祝福，这样这个月的进展呢、啊、是比较顺利的。这个月不但时运好，而且我们还有本命的太阴星与天乙贵人星来扶持，所以说我们遇到任何事情，我们可以多请教别人来协助，或是来给我们一些建议，无论是主管啊，或是同事，或是团队都很好，这样可以让我们有事半功倍的成长啊，甚至说有些没发现的事情啊，它可以帮我们避坑。
。而这个月也有紫微星的力量存在，所以对于做生意的朋友来说，这个月的销售啊，你的方针是比较不错的。但是账目一定要算仔细，要给自己留下一些合理的利润空间。不要是说我们好像双十一啊，每个人都是怎么样拼命的给他下杀、啊、打折啊，啊冲销量啊，那我们也是怎样，也也是怎么样，刚一直不断的去抢市场，好像是说我卖出去就是赢了，呃没有、哦、卖出去，如果你你没有挣钱，那你只是亏本，那请请问一下，你做这个促销活动你是怎么样？是割肉嘛？那个没有什么特别的好处哈、哦，所以说你不要只赢了市场，亏了利润，这是不理想的状况。我们做有利润的事情啊，对公司才是长治久安的方法。不然后面现在挖的坑了，你后面要填，真的说比较辛苦了。让我们事业运属于中平。而在财运方面呢，这个月财运啊其实是不错的啊、哦，尤其是正财。投资方面啊，大环境的风险度是比较高的，毕竟我们有美国大选，还有各国战争的风险。当然，老师也知道有风险就是有利润，所以说我们还是要紧紧的去盯国际市场的局势，还有去做你擅长的市场，避免凭感觉下单，这是比较重要的前提。否则，报败心不会轻易的放过你。而在一般财务方面呢，我们大致上可以都做得不错啊，进出是有度的，有一定的财务纪律。所以整体而言呢，我们财运属于中平。在感情方面啊，这个月单身的朋友受到流月红鸾星的影响，桃花也是比较鲜艳一点的，但精神跟心理上却不一定是准备好的。对于感情上，有些人只享受那个过程，但是他没有。认为是说我一定要跟你绑死啊，就是为了以结婚迈进啊，这个是会有一些差别的，所以是说啊，我们就要去注意到你自己跟对方到底是以什么样的想法去经营你这段感情，这个是很重要的状况，不然的话，你玩玩他认真，你认真他玩玩，这样不是浪费彼此的时间吗？而对于已婚或是有伴侣的朋友来说啊，可以多安排一点出游的活动啊，拍一些我们出游的一些记录啊、照片啊或者影片。让我们的人生轨迹啊，可以留下来一些快乐的回忆啊，这是一个很不错的做法。整体而言，感情属于中平。而在健康方面啊，这个月受到天恶星的影响，容易拉肚子，也不知道吃什么，就是觉得让自己觉得身体不哪里不舒服啊，有时候觉得胃不舒服，但是呢，就不知道吃什么原因啊，这个有时候就可能是你的食材可能不是很卫生，或是你自己吃的一些过敏东过敏的东西啊，你不是很清楚。啊，这个要多加注意哈，自己的有没有过敏源啊？这个自己要去留意自己的食材。啊、其他部分呢，要注意喝水跟睡眠哦。熬夜跟缺水容易让你的皮肤跟你的容貌气色会变得很差啊，这里要特别注意。整体而言呢，健康运为小凶。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友这个月属于行客之月啊。当然，虽然说是行客，但毕竟这个月流月星君是龙德星跟紫微星，属于一个强大的吉利的力量。所以基本上啊，虽然会有会有一些的小小的一些挑战，但是问题不是很大。而在事业方面呢、啊，我们逢到行客之月，当然就会面临到比较多的一些变动。这些变动啊，属于环境容易逼着你动。所以在这个状况之下，我们做业务的朋友就可以反过来去怎么样呢？去把一些行程上做一些调整。比如说，我们每一天固定呢要坐 A 线的地铁，然后去去那个我们要去拜访的客户。但是呢，我们可以改用 B 线地铁，多绕一圈，多准备一点时间。有时候啊，你的一些轨迹转换了，那你有时候你的结果会是比较好的，这个是还蛮神奇的事情。从不同方向、不同地点啊，我们换不同的模式去开发客户或是去拜访客户啊，让这些变动从生活中产生。有时候不但转化了行客的力量，还给自己多一点的变化，风景也不一样了，就多一些新的想法跟一些的概念。啊、哦，那如果你什么都不变，那我就想维持一个固定的做法啊，我坚持我就是怎么样的一成不变的努力，那么就容易受到行客之力的影响。那你在拓展或是你在工作上面的一些阻碍啊，就会变得比较大一点的。那这样子来说，你的事业运就变成小凶，懂得变化就变成中平。那在财运部分呢、啊，这个月受到行客之力的影响，在过去可能做一些投机性的风险投资，那在这。而在财运部分呢，这个月受到行客之力的影响啊，啊，过去我们可以透过一些，比如说投机的方法，哎，我本来不投资的，我现在开始投资；我本来只投 AI 产业的，我现在开始投一个什么，投一个石油产业的，啊，做反向操作的方式来面对行客。但是今年呢、啊，就比较不能使用这个方式了。因为这个月的流月主星啊是紫微星跟龙德星，加上本命今年的主星是三台星，所以基本上我们不容易去使用反向操作的方式来做投机应对
，最好的办法就是不要进场，我们把钱留存下来，变成我们的储蓄，那是最好的策略。如果你真的想进就好了，你不要动用总仓的百分之二十以上，这样我们风险变得比较可控。而在一般财务上面呢、啊，这个月可以尝试购买一两张的彩票，来让一些小破财的发生，那来增加我们其他运势的稳定程度。整体而言，财运属于小凶。而在感情方面呢、啊，受到红鸾星的影响，这个月单身的朋友容易耐不住寂寞，要为自己找一个伴。这个不是没有机会啊，就是不要说你遇到喜欢了就开始二虎扑羊的穷追猛打。有时候啊，你太积极啊，对方感受就不是你的热情，而是对你的恐惧，这样比较不理想一点。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，我们晚上想多做一点夜间的活动，但是要注意一下对方的伴侣意愿，不要只顾着自己想或不想啊，这样啊就不是很好的一些互动了啊，这样感情就容易受到影响了。整体而言呢、啊，感情属于中平，而在健康方面，这个月属于比较平稳，也算是比较大致上是良好的。但是啊，要。顾虑到你自己的生活纪律啊，是不是足够稳定？呃，如果你懂得自律稳定，比如说你早上早上该起床就起床，该睡觉的时候睡觉，那这样是没什么问题。但是就怕你晚上啊，你可能是把自己的一些聚餐啊安排的太晚啊，或者酒喝的太多，或是呢，哎遇到游戏的活动，你就熬夜把这个活动做完来赚一些奖励，这些啊就对身体会有很大的影响，会消耗自己的元气。这样本来有不错的时运啊，都被自己消耗掉了，这个是需要注意的。能够避免这一些的问题啊，那你的健康运就属于中平。如果你消耗你自己的食欲，用了熬夜或酗酒，那小食欲就变成小凶。接下来到我们属鸡的朋友，这个月对我们属鸡的朋友来说啊，是相对平安的月份。今年跟明年的食欲哎都是不错的，所以稳定度啊比其他生肖来的高。在事业上啊是属于和顺的一个气场，让我们每一件的业务啊大部分都可以顺利的完成。在这种顺利之下，我们也要去检视一下自己的职业生涯是不是还有精进的空间。毕竟啊，我们明年的时运真的也是也是不错，但是我们人生最大的成本呢、啊，也跟最大的利润都是在时间上面。懂得运用时间，你就可以将本求利。如果你不懂运用时间，你可能真的时运到了，你也拿不住，那就很可惜了。整体而言，事业运属于小吉。而在财运方面，这个月也属于平稳。先给自己检视一下自己的一些家庭啊，或是个人的财务收支状况。比如说，我们每个月的流水是不是符合我们原来的预期？有时候我们每个月花的钱啊，啊，那我们自己没有去算，但是呢，里面会产生一些很多的无效花费。比如说，比较说一个简单的例子来讲，啊，我们似乎啊，每个月的或是每一周的固定的采购一些食材呀、啊，啊，比如菜呀、啊、面啊之类等等的。但是我们到底有没有真的是按着我们所要做计划的就去消耗它呢？有些时候啊，就是我今天想吃什么我就吃什么，结果我上周买了菜，到下周没有吃完，它可能就坏掉了，我们就只能丢掉。那么这个样子，我们的支出虽然都是在规划之内，但是它最后都变成无效的消费，因为它是扔掉的，它等于就是亏本的，所以这就很可惜了。而在投资部分呢、啊，我们这个月可以针对产业前景作为投资，或是利用它的财报的预期来下手，就是、说未来获利是可期的，这样我们的获胜的机会的概率啊可以增加的比较多，就避免、啊、明明自己不懂，但是别人说这个产业会涨，你一定要买它，然后你就跟风，那么报败心不关照你啊，那就对不起他自己了。所以整体而言呢、啊，财运就容易属于小凶。而在感情方面来说，流月红鸾星的影响，这个月其实桃花还是不错的。但大多的时候啊，自己日常生活也没有什么不顺的地方，所以自己也不会特别着急的把自己投入新的感情之中。毕竟单身快乐，觉得继续享受我们的单身生活啊，也是还不错的。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月一切都好，但是又好像哪里缺了一点什么。这个时候啊，我们可以主动的跟伴侣讨论一下，我们是不是要换个气场。出去走一走，然后看看一些小旅行啊，说走就走的一个小旅游，或是偶尔去跟伴侣唱个 K 之类的啊，这样其实是一个不错的一个举动，把气场换一下，让生活啊增加一点风味，也是很好的方式。所以整体而言呢、啊，这个月健康的，整体而言呢、啊，这个月的感情运啊属于中平。在健康方面啊，这个月健康要多注意一下，肠胃有时候不大听话，说在吃火锅啊、吃串串啊、吃冰淇淋的时候啊。记得不要吃太快，或是喝了太多的汤，或是喝酒啊，就咕噜咕噜这样灌下去啊，感觉好像还有什么很有魄力啊，很爽快。然后啊，你这肚子就容易受不了这些压力啊，就感觉很难受，这样不是很糟糕吗？而且包含了我们这个月要避免吃一些太油、太咸、太辣的啊，就算有你就慢慢吃。另外就多喝一点水啊，喝多水，喝很多水，喝的是水，不是饮料，不是茶。
，这样才能够让自己身体的稳定度可以提高一点。所以整体而言呢、啊，健康运啊属于小凶。接下来到我们属狗的朋友，对属狗的朋友来说啊，岁破之年快要结束了，压力也会开始慢慢变小，时运啊也会慢慢开始打开了。在事业上，属狗的朋友可以受到流月龙德星的祝福，各行各业大部分都是比较平顺而且稳当的。这样的生活、啊，我们一开始觉得不错，但是不知道为什么啊，过一阵子之后就觉得，哎，哎，我这个月过得好像还蛮不错的，是不是什么东西我没有注意到啊？我真的可以过得这么幸福吗？啊，会开始产生一些自我怀疑啊。就这个没关系啊，放轻松。我们只要平时在工作的时候啊，我们隔一段时间去复查自己之前做过的东西。有时候可以找到一些小毛病，那这个我们就提早可以把它补救回来，或是呢，我们可以去知道是说我们后面有什么事情，那就按照之前的进度去维系，这样我们事业运就可以蛮稳定的。整体而言，我们这个月的事业运就属于小吉。而在财运方面，这个月财运虽然平稳，但不是一个适合投资的月份，因为属狗的朋友啊，你的心神会比较不宁，所以有时候我要去进场的时候啊，就觉得哎。这消息面感觉上好像我这个投资不是很稳定，你真的要去要进场，那么你确定好你的数据跟功课，哎，这个是支持我做这个决定的，那么你就去做，你不要受太多的消息面去影响。那如果你真的很怀疑自己，那你就不要从二选一之间去看，你就直接选我不做了，我不进场，我把钱留下来，留的青山在，树会长更高。就是说我们财富会累积堆叠嘛，我不进场我不是亏，而是我存下更多的钱。这也是很好的一个方式，而在一般财务方面呢，这个月还是尽可能要为自己储蓄一点，不要购买非生活必需品以外的消费，会是比较好的。因为碎破的力量啊，虽然越来越弱，但是它还是会有影响啊，所以让自己容易做一些冲动型的消费。哎，这个好像可以，那个好像想要，那到后面就容易产生一些资金周转上的困难。所以整体而言呢、啊，我们财运属于小凶。而在感情部分呢、啊，这个月受到红鸾星的影响，单身的朋友容易感觉到寂寞啊，比如说半夜啊，或是我们在闲暇的时候啊，都觉得我们是不是应该改变一下自己的生活，是找一个伴侣来陪伴我们过之后的人生呢？这个想法你不能说他对，也不能说他错，因为伴侣给我们的确是有陪伴的的一些温情在，但是呢，别人来在我们身边不是为了陪我们，而是我们能够互相的怎么样的，互相能够。去扶持啊，所以说我们要的应该不是玩伴，而是一个互相可以托付跟心灵成互相成长的一个伴侣。如果你只是觉得个人的寂寞啊，就觉得有人来陪我多好，那么这样状况之下，你会不会有可能去耽误到别人？因为你需要的是是一个玩伴，而不是一个真正的在你身上的，比如说是一个结婚的对象，或者一直生活下去的一些家人，那这个就不是很理想了。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，啊，这个月很想跟对方一直在一起，因为不在一起就觉得容易感到寂寞啊，也没特别说要干嘛，就觉得看到对方你自己心里会比较安心。但是啊，你要你要去想对方是不是跟自己一样有这样的一些想法。如果对方需要自己的空间的时候啊，还是让对方享有自己的独立的空间，让他去做他自己想做的事情。两个人虽然是伴侣，虽然是夫妻。但是呢，彼此还留有一点的空间呢、啊，这才是一个小别胜新欢的一个办法。整体而言呢，我们感情属于中平。在健康部分，这个月健康大致是良好，就是稍微注意一下我们的一些饮食卫生，餐具干不干净啊，你的食材有没有新鲜？那如果你一不去没有去注意到的话，可能煮饭可能没有熟哦，或者是你餐具没有洗干净，就比较容易会有一些肠胃炎的事情可能会产生。这样现在气温多变了、啊，有时候你食材的新鲜度啊，你可能太有信心了啊。有些地方啊，比如说南方啊，忽冷忽热的，你觉得好像没什么事情，反正都都挺凉的。结果是凉的是没错，但是一时间的一些气温变化，给让食物产生变质，那就变得比较不好了。而在其他部分呢、啊，要注意每天喝很多水啊，至少喝两公升，基本上是健康就没有什么太大的问题了。整体而言，我们健康运就属于中平。最后到我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月啊是我们的本命月，但是今年呢、啊，啊本命的力量是非常强大的，毕竟我们是龙德星、紫微星跟红鸾星在我们的本命宫里面，所以没有什么太大的问题，我们只要谨慎一点就可以了。在事业上，属猪的朋友大致上属于平顺，但是容易犯一些自己明明提醒过自己你千万不要犯的错误或者是过失，但却容易因为什么墨菲定律的原因，呃，觉得越不要去做的事情，越不要犯的错误，就越容易去犯。造成我们自己还有同事的一些困扰，在这个状况之下，我们就要妥善的去利用我们的一些龙德星的力量
我们多去注意一下流程，并且先交出去之前，先给主管或者是一些资深的同事啊，帮我们检查一下有没有流程性的错误，这样就可以大部分的避免这些。墨菲定律所带来的一些压力存在。而如果你是做业务朋友要注意啊，如果你要拜访客户，记得提前联系好啊，不要想到了，哎，我今天去拜访他啊，他上次跟我讲什么，我这次办好了，我赶快冲过去直接去找他啊。有时候我们必须要先联络一下，年底了大家都忙，你突然冲过去啊，对方可能没有及时的反应，那这就变成一个很没有礼貌的方式了。所以啊，只要先做好联络啊，那我们再。所以整体而言呢，事业运属于中平，财运方面呢，这个月属于比较平顺，但是平顺呢，就是不要太过冒险啊，不要做一些太过积极的投资，呃，因为在外面的我们的大环境的波动啊会比较大一点，我们自己一个心态如果没有调整的很好，那我们在进场的时候啊。就变成是说，就变得都是赌的啊，赌个机运啊，赌谁会选上啦、啊，赌这个战争打不起来啊，啊，赌油价会涨啊，哦，这个东西啊，就变成博弈的心态啊，这就不不妥当了。所以说啊，如果你要保持这种博弈心态、啊，你不如把钱存下来，拿来过年会更好的。那在一般财务方面呢、啊，我们大概处理的一些进出啊，都是比较有度的啊，不会乱花钱，那也会该去该去守的，该存的钱你也会去存。所以是说，整体而言，财运属于中平。在感情方面啊，单身的朋友就过得比较愉快了。有时候在路,路上看到双双对对的情侣啊，我一个人形单影只，感觉起来有点羡慕，但其实啊也还好，因为我们懂得欣赏别人别人的闪光，那自己也觉得我自由很快乐，好、哦，这当蛮不错的，相得益彰。因为我想做什么就做什么嘛，我不用特别照顾谁的这样子的一个自由感，真的是很不错。所以说也不会觉得是说我特别需要一个伴侣啊啊，跟别人一样能够在双双对对的不需要。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月感情是比较稳定的，大家都能够互相的体贴，能够互相的照顾，也能啊。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月的感情就比较稳定的，大家能够互相的体贴啊，我们也能够互相的照顾对方啊，也能够倾听对方的一些想法以及表达的方式。所以这个月、啊、我们感情都很稳定，属于中级。在健康方面啊，这个月属猪的朋友健康大致是良好的啊，但是就是要注意啊，我们吃东西的时候啊，有时候会吃一些零食啊，或者是一些奶茶，会吃的比较多一点。吃的时候是很开心啦、啊，但是呢，这对我们身体的压力也是会比较大一点的啊。当然多吃点蔬果，多喝点水会比较好。那水果呢？我们吃适量就可以了哈，不要三餐都是大量的水果，要均衡啊，不是说我们吃水果就一定是健康，因为它含糖量也是很高，所以要注意饮食的均衡，膳食纤维的一些摄取啊，可以让我们的健康维持的比较好一点。除此之外啊，我们大致上都是良好的。所以说，我们健康运啊也是属于中级。好，以上就是我们阳历十一月的流月运势解析。时间已经到了十一月了，我们二零二四也快要结束了。你有一直不断的调整自己的生存模式吗？记得我们是人生 online 呢，所以是说啊，懂得自己调整自己呀、啊，让自己每一天每一天都可以比昨天更进步一点了、啊。其实我们就不用担心时代变化的太快了。感谢各位今天的收看，记得订阅。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。Nice。